சிறுகதைகள் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு இடத்துல நான் படித்தேன் சிறுகதைகள் என்பது மூன்று அல்லது நான்கு பக்கங்களில் அகவழியை திரைக்கும் படி அது அகவழின்னு எனக்கு புரியல அப்படிலாம் இல்லைன்னு நான் நினைக்கிறேன் சிறுகதைகள் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் முதல் கேரக்டரிஸ்டிக் ஆர் ஆதர் முதல் நான் கடைசி கேரக்டரிஸ்டிக் சுவாரஸ்யமாக இருக்கணுங்கிற ஒன்று தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் பிகாஸ் எந்த எழுத்தாளருமே எழுதுறதுக்கான மெயின் காரணம் என்ன அப்படின்னா என்னுடைய ஆத்ம திருப்தி நான் வந்து பிறகும் போதே எங்கள் அம்மா எனக்கு ஸ்பூனில் நீ தமிழில் மாதிரி சிறுகதையெல்லாம் எழுதணும்னு சொல்லி ஊட்டினாங்கிறதுலாம் இல்லை யாராவது ஒத்தராவது அதை படித்து அதை பற்றியான ஒரு ஃபீட்பேக் அதை பற்றியான ஒரு ஒப்பீனியன் கொடுக்கணுங்கிற காரணம் தான் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ எழுதுகிற எழுத்து வாசகர் போய் சேரணும்னா ஐ திங்க் முதல் ரெக்குவயர்மெண்ட்டே வந்து அது சுவாரஸ்யமாக இருக்கணுங்கிறது தான் எஸ்பெஷலி சிறுகதை அப்படிங்கிறது ரெண்டாவது நான் பிலீவ் பண்ணுற ஸ்ட்ராங் ஃபிலாசபி வந்து எழுத்து தமிழ் எழுத்து எதை கவிதையோ கதையோ நாவலோ தொடர்கதையோ சிறுகதையோ அப்படிங்கிற போது அது இன்னைக்கு இருக்கிற இன்னைக்கோ இல்லை இன்னைக்கோ இருக்கிற வாழ்க்கை முறையில் ஒரு பொழுதுபோக்கு சமாச்சாரம் தான் அப்படிங்கிறது தான் நான் வந்து ஸ்ட்ராங்காக பிலீவ் பண்ணுறேன் இப்போ தடவை ஒரு கல்கியோ குமுதத்தையோ இல்லை கலைமகளையோ மஞ்சளியோ இல்லை வேறு ஏதோ பத்திரிகையோ எடுத்து படிக்கும் போது அது மூலமாக படித்த ஒரு பாடத்தை கற்றுன்னு அதில் நான் வாழ்க்கையில் முன்னேற போகிறேன் அப்படின்னா அகெயின் சுஜாதா பாஷரா ஜல்லி ஜபேட்டு தான் அது ஒரு பொழுதுபோக்கு அதன் மூலமாக நல்ல விஷயங்களை கற்றுக்க கற்றுக்கிறது வந்து நடக்கலாம் அதன் மூலமாக வந்து ஏதாவது ஒரு ஸ்பார்க்கை கண்டுபிடிச்சு அதை வந்து ஒரு காரணமாக வச்சுன்னு வாழ்க்கையில் முன்னேறலாம் பட் நான் பிலீவ் பண்ணுறது தான் இதுவும் நான் வந்து ஒரு 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 ஹாஸ்பிட்டலாக சொல்லலை ஐ திங்க் அது வந்து ஒரு ஆரம்பம் ஒரு பொழுதுபோக்கு சமாச்சாரம் அதன் மூலமாக ரசனை மேம்படலாம் இல்லை ஒரு நல்ல பொழுது போகலாம் நாலு பேருக்கு அது மூலமாக சொல்லக்கூடிய விஷயங்கள் அதில் இருக்கலாம் பட் ஆரம்பம் வந்து சுவாரஸ்யம் இருக்கணுங்கிறது என்னோட என்னோட ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் இது கூட சுஜாதா மாதிரி அவருடைய பழக்கத்துலேருந்து அவருடைய இன்ஃப்ளூன்ஸாக கூட இருக்கலாம் ஏன்னா அவர் சுவாரஸ்யங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற முதல் முதல்ல சிறுகதை ஆரம்பிக்கும் போது ஊசபாடா ரெண்டு நகர சர்மா நாற்காலியில் சாய்ந்து கொண்டார்னா வாசகன் அடுத்த லைன் படிக்க மாட்டான் அப்படின்னு மாதிரி ஆனால் தெருவில் நடந்து போக வேண்டாம்னா அவனுக்கு தலையே இல்லை அப்படின்னா டக்குன்னு வாசகன் கேட்ஸ் அட்ராக்டட் ஆனால் சுவாரஸ்யங்கிறது ரொம்ப முக்கியமான அம்சம் அப்படின்ற பட் சுவாரஸ்யம் மட்டுமே சிறுகதைக்கு போருமா அப்படிங்கிறது ஒரு டிபேட்டபிள் கொஸ்டின் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ சுவாரஸ்யங்கிற ஆஸ்பெக்ட்லேருந்து பார்க்கும்போது சிறுகதைகள் வந்து ஐ திங்க் நிஜமாகவே லட்சக்கணக்கான சிறுகதைகள் அந்த சுவாரஸ்ய மதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு அதை தாண்டியும் சில நிறைய நல்ல ஃபீலிங்ஸ் நல்ல ஒரு ஒப்பீனியன் நல்ல ஒரு ஒரு மனசுக்கான ஒரு உணர்வுகள் எல்லாம் கொடுத்துருக்கு அப்படிங்கிறது அப்படிங்கிறத மறுக்கவே முடியாது அதுலேயே சொல்ற கிருஷ்ணரோட வாய்க்குள்ள ஏழு உலகத்தை சோதை கண்டதை போல சிறுகதைகள் பெரிய கருத்துக்கள் பொதிந்திருக்க வேண்டும் இது டிபேட்டபிள் நினைக்கிறேன் சிறுகதைக்குள்ள பெரிய கருத்துக்கள் பொதிந்திருக்க வேண்டும்னு அத்தாரிட்டேட்டிவா சொல்லும் போது அது அது வந்து ஒத்துக்க முடிய மாட்டேங்குது பொதிந்திருக்கலாம் அக்செப்டபிள் பொதிந்திருக்க பொருந்துதான் ஆக வேண்டும்ங்கிற போது அங்க ஒரு அப்செக்ஷன் ஃபீலிங் வந்துடுறதுன்னு நான் நினைக்கிறேன் இந்த இடத்துல ஒரு செகண்ட் ஃபார் மோமெண்ட் நான் வந்து ஒரு பெரிய ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சரோட பெரிய ஃபேன் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டிங்ல ஜெஃப்ரி ஆர்ச்சர் ஐ திங்க் வந்து ஒரு ஒரு டெஃபினேஷனே கொடுத்துருக்காருங்கிறது என்னோட பிலீஃப் அவரோட ஒரு உலகத்திலேயே மிகச்சிறிய சிறுகதை அப்படின்னு சொல்லி அவர் எழுதி படிச்சிருக்காங்க அவரது தானா இல்லையாங்கிறது எனக்கு கிளியராக தெரியல பட் அவரது தான் நான் படிச்சிருக்கேன் பாக்தாதில் ஒரு பணக்காரனோட ஒருத்தர் வீட்டில் வந்து ஒரு வேலைக்காரன் இருப்பான் அவன் திடீர்னு ஒரு நாள் மத்தியானம் இங்கே கடைக்கு அமிச்சிருப்பான் அவன் கருத்தை எடுக்க அமிச்சிருப்பேன் அவன் தலை தெரிக்க ஓடி வருவான் கடத்தை ஓடு ஐயா எனக்கு உடனே ஒரு நூறு தினார் பணம் கொடுங்க நான் வந்து சலாமிக்கு போகணும் இப்போ உடனே போகணும் எதுக்கு நீ சலாமிக்கு எதுக்காக உடனே போகணும் உனக்கு என்ன பணம் என்ன ஆச்சு இல்லை இல்லை நான் வந்து பாக்தாத் மார்க்கெட்டுக்கு நீங்கள் அமிச்சிங்க நான் போனேன் அங்கே வந்து சாவு தேவதையை பார்த்தேன் இந்த டெத் பிரின்சஸ் அங்கே கருப்பு ட்ரெஸ் போடுன்னு எனக்கா அங்கே இருந்துருந்தா நான் பார்த்து என்ன தேடி தான் வந்திருக்கா எனக்கு பயமாக இருக்கு நான் உடனே சலாமிக்கு போனேன் எனக்கு உடனே காசு கொடுத்தா அது என்னப்பா டெத் பிரின்சஸ் அப்படிலாம் ஒன்றும் கிடையாது பயப்படாது அனாவசியமாக எதையோ கண்டு பயந்துருக்கு நீங்கள் இல்லை இல்லை நீங்கள் கொடுத்துருங்க நான் போகிறேன் உடனே இன்னைக்கு நைட்டுக்குள்ளே நான் சலாமிக்கு போய் ஆனால் நான் போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி படத்தை வாங்கி நான் போயிடும் இவர் ஓனர் என்ன கியூரியஸ் ஆகுது என்ன இது டெத் பிரின்ஸ் நான் போய் தான் பார்க்கலாம்பா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இவர் நேரம் அங்கே போனேன் அந்த இடத்துல அந்த மார்க்கெட் பிளேஸில் ஒரு கருப்பு உடை போட்டு ஒரு லேடியை பார்க்குறாரு சரி இவர் தான் பயமுறுத்துறாங்க வேலைக்காரன் நான் போய் கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இப்போ
இன்னொன்று வந்து அடுத்த ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஒரு இடத்துல படித்தேன் சிறுகதைகளை பற்றிய விமர்சனம் தான் அது படித்தேன் இன்றைய காலகட்டத்தில் சிறுகதைகள் அறிவு சார்ந்து அணுகப்படுகின்றன ஆனால் அவற்றை உணர்வு சார்ந்து தான் அணுக வேண்டும் அப்படிங்கிறார் இதுவும் நம்ம எனக்கு நம்ம ஒரு அப்செக்ஷன் பார்க்கணும் ஏன் உணர்வு சார்ந்து தான் அணுக வேண்டும் அறிவு சார்ந்து இருக்கலாமே பெரும் பல சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதைகள் அறிவு சார் உணர்வு இருக்குது நிறைய சயின்ஸ் பிக்ஷன் கதையில் உணர்வுகள் இருக்கு பட் அறிவு சார்ந்து தான் அணுக வேண்டும்னு சொல்ல முடியாது உணர்வு சார்ந்து தான் சொல்ல முடியாது இது ரெண்டுமே அக்செப்டபிள் தான் நினைக்கிறேன் ஒரு நல்ல சுவாரஸ்யமான சிறுகதைக்கு ரெண்டுமே அக்செப்டபிள் தான் இதில் இந்த சிறுகதைன்னு வரும்போது மறுபடியும் நான் தயவு செஞ்சு இந்த மணி நான் மறுபடியும் மறுபடியும் நான் வந்து சுஜாதா தான் எனக்கு வந்து ஊன்றுகோல் டக்குன்னு அங்கே போய்ட்டு வந்தேன் அவரோட இதுக்கு அவர் வந்து மகாபாரத்தில் இருக்கிற நச்சு பொய்கையை பற்றி ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ஒன்று எழுதியிருந்தார் இந்த கதையில் இது வந்து அறிவு சார்ந்ததா உணர்வு சார்ந்ததா இல்லை மதம் சார்ந்ததா எதுவுமே இல்லாமல் நான் வந்து சுவாரஸ்யம் சார்ந்ததுங்கிற ஒரு லைனில் அதை கொண்டு வந்துடுவேன் அதில் மகாபாரதத்தில் இந்த நச்சு பொய்கையில் இந்த பாண்டவர்கள் வனவாசத்தில் இருக்கும்போது அஞ்சு பேர் கடைசி ஒரு வருஷம் வந்து இதில் இருக்கணும் இன்காகினிட்டோ இருக்கணும்னு ஒரு இடத்துல இருக்காங்க யாருன்னு தெரியாமல் இருக்காங்க பக்கத்து வீட்டில் வந்து ஒரு இவர் ஒரு பிராமணர் ஒருத்தர் இருக்கார் ஒரு நாளைக்கு அவங்க வீட்டு மான் வந்து ஓடி போயிடுறது உடனே எப்படி பிடிக்கிறதுன்னு தெரியல பக்கத்து வீட்டில் வாட்டர் சாட்டமாக அஞ்சு பேர் இருக்காங்க போ பா பிடிச்சிடுவாங்க யாராவது ஒன்று தர்மர் முதல்ல வந்து சகாதேவன் அனுப்புகிறார் அவன் போகிறான் போகும்போது கண்ணில் தென்பட மாட்டேங்கிறது ஒரு நச்சு பொய்கை ஒரு பொய்கை ஒன்று இருக்கு அதை தாராளமாக போய் தண்ணி குடிக்க போறான் உடனே ஒரு அசரீதி இந்த மாதிரி தண்ணியை குடிக்காத நான் கேட்குற கேள்விக்கு பதில் சொல்லிட்டு அப்புறம் தண்ணி குடிக்கணும் அதெல்லாம் முடியாது தாங்க எடுக்கிறது குடிக்கணும் மயங்கி வந்து போயிடும் மொத்தத்தரா இந்த மாதிரி வராங்க சகாதேவன் வரான் நவலன் வரான் இவன் வரான் கடைசியில் யாருமே பசங்க வர மாட்டேங்கிறாங்கன்னு தர்மர் போறாங்க அவருக்கும் அதே நிலைமை தண்ணி குடிக்க போகும்போது அசரீதி தர்மர் சொல்ல நீ கேட்குற கேள்வியை கேள்வி நான் பதில் சொல்றேன் அப்படின்னு ஒரு ஒரு கேள்வியாக கேட்கறது வாழ்வுன்னு என்ன இறப்பு எல்லாத்துக்கும் இவர் பதில் சொல்லிடுறார் பதில் சொல்லி முடிச்ச உடனே அது அசரீரி அந்த இவன் வந்து அக்ஷன் வந்து மனம் வந்து உன்னோட இதுக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அடைஞ்சேன் ஆனால் உன் தம்பியில் ஒத்தனை மட்டும் தான் நான் உயிர்ப்பிச்சு கொடுக்க முடியும் யார் வேணும்னு கேளு அப்படிங்கிற இதுக்கப்புறம் மகாபாரதம் போடுறது அவர் வந்து நகலோடையும் சகாதே உடனே கேட்குறாரு ஏன்னா அவன் வேற ஒரு இவளுக்கு பிறந்தாங்கிட்ட ஆனால் இங்கே தான் சுஜாதா உள்ள பூந்து சயின்ஸ் ஃபிக்ஷன் ஆகிறாரு இந்த கேள்வி கேட்ட உடனே தர்மர் வந்து நகல் இல்லை வா எனக்கு யாரையுமே நீ உயிர்ப்பிச்சு தருவானா நன்றி <laughs> தர்மர் வந்து முக்காலமும் உணர்ந்தவர் ஸோ கெமிஸ்ட்ரியும் அவருக்கு தெரியும் அப்படிங்கிறது நான் நினைக்கிறேன் இது 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 ஏன் நல்ல சிறுகதை இல்லையா அது நிஜமா இது ரொம்ப மிக நல்ல சிறுகதைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அது ஸோ அதனால சுவாரஸ்யம் திருப்பி கமிங் பேக் டு த சேம் பாயிண்ட் சுவாரஸ்யம் ஸோ இப்போ இது ஒரு மாதிரி சொல்லிட்டேன் பட் அதுக்காக நான் வந்து மற்ற பேரோட சிறுகதைகள்லாம் சரியில்லை நான் படிக்கல இல்லை அது மாதிரி இல்லைங்கிறத சொல்ல விரும்பலை நான் நிச்சயமா இந்த சிறுகதைகள் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நான் ஒரு மூணு கட்ட லிஸ்ட் வச்சுருக்கேன் ஐ வில் சிறுகதைகள்ாயணன்ிதம்பரம் <laughs> ஜி நாகராஜன் மாதவன் கந்தசாமி சுந்தரராமசாமி லாசா ராமாமிரதம் இந்த வார்த்தைகள்லாம் கிடுகிடு வேகமாக படிச்சுன்னு போயிட்டு இருந்த ஆத்தரோட நேம்ஸ் எல்லாம் காரணம் என்னென்னா இதெல்லாம் நான் ஓரளவுக்கு படிச்சிருக்கேன் பட் அவ்வளவா என்னை அட்ராக்ட் பண்ணலை இவங்களோட சிறுகதைகள் அங்கே ஒரு சிறுகதை இங்கே ஒரு சிறுகதை என்னை அட்ராக்ட் பண்ணியிருக்கலாமா இருக்கும் பட் இவங்கெல்லாம் பிரமாதமான சிறுகதைகள் எழுதியிருக்காங்க அப்படின்னு நான் சொல்லுவேன்னா நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா எனக்கு இதை விட நல்ல சிறுகதை நான் ஆத்தர் பின்னாடி லிஸ்ட் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால இல்லை நீ நான் சொல்லாதனால இவங்களாம் பெரிய எழுத்தாளர்கள் இல்லையோ இல்லை உங்களுக்கு நல்ல கதைகள் எழுதலையோங்கிற மாதிரி இல்லை ஐ எம் ஆஃப்டர் ஆல் எ ஸ்மால் ரீடர் அவ்வளோதான் பட் என்னோட ரசிப்பு தன்மை அது ஒசை உயர்ந்தது தாழ்ந்ததுங்கிற டிஸ்ட்ரிக்ஷன் இல்லை என்னால் இதை வந்து ஒரு லெவலுக்கு மேலே ரசிக்க முடியவில்லை அப்படிங்கிறது தான் இதில் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் செகண்ட் லிஸ்ட்டு நிச்சயமாக எனக்கு இது இதை விட அதிகம் பிடித்த லிஸ்ட்டு புதுமை பித்தன் கூப்பார கூ அழகிரி சாமி இந்த மூணு பேரில் என்னவோ எனக்கு இந்த கூ அழகிரி சாமி எனக்கு வந்து ஒரு தனி அட்ராக்ஷன் முக்கியமாக குமாரபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் அப்படிங்கிற ஒரு கதை அந்த கதை அவ்வளோ அருமையான சிறுகதைன்னு நான் நினைக்கிறேன் அதுவும் ஒன்றுமே இல்லை அந்த கதை ரொம்ப சாதாரணமான ஒரு கிராமத்துலேருந்து அஞ்சாம் கிளாஸ் படித்து முட
ஒரு ரயில்வே ஸ்டேஷன்ல ஒரு பெரியவர் ஒருத்தர் ட்ரெயின்ல வருவார் அவரோட போற கான்வர்சேஷன் தான் இந்த கதை அந்த கதையை கூட இந்த மனுஷன் வேற ஏதோ லெவலுக்கு தூக்கின்னு போயிருப்பார் அந்த கதை அவ்வளோ ஹாப்பி கதை சந்தோஷமான நிகழ்வுகள் ரொம்ப ரொம்ப குழந்தைத்தனமான நம்மளா ரசிக்கக்கூடிய கான்வர்சேஷன் ஆனா கடைசியில கண்ணில் தண்ணி வரும் கடைசியில கண்ணில் தண்ணி வரல அப்படின்னா நீங்க டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டிய ஆசை அப்படின்னு அவ்வளோ அருமையா எதிர்ப்பார் அந்த கதை அந்த கதையில கான்வர்சேஷன் முதல் கொண்டு ரொம்ப சிம்பிளா இவர் வயசானவர் ஐம்பது வயதுக்கு மேற்பட்டவர் இவர் பசங்களோட பேசணும் வச்சா அந்த பசங்க கூட வந்த கார்டியன் கேப்பர் எங்க போறாங்க பசங்க பசங்க இந்த மாதிரி இதுக்கு போறாங்க ஸ்கூலுக்கு போறாங்க படிக்க போறதுக்கு அஞ்சாம் கிளாஸ் சேர ஆறாம் கிளாஸ் சேர போறாங்க அங்க போய் எப்படி பண்ணுவாங்களோ என்னமோ தெரியல அப்படின்னு சரி என்ன நீங்க டெஸ்ட் வைப்பாங்க அங்க அதெல்லாம் எப்படி நல்லா பண்ணணும் அப்பதான் அட்மிஷன் கிடைக்கும் அப்படின்னு டெஸ்ட் வைக்கிறோம் சரி நான் வேணா ரெண்டு கேள்வி கேட்கட்டுமா பதில் சொல்றீங்களா அப்படின்ட்டு ஒரு சிம்பிளா ஒரு ரெண்டு மூணு கேள்வி கேட்பார் பசங்க சூட்டியா இருக்காங்களே அப்படின்னு சொல்ல அப்புறம் எல்லாரும் ஒன்னா சாப்பிடுவாங்க அவர் வந்து இது பண்ணுவார் அந்த கூட ஆயிடுச்சு கார்டியன் வந்து ஸ்டேஷன் பக்கத்துல ஒரு ஹோட்டல் வச்சிருப்பார் அவர் சொல்ல இன்னைக்கு படிக்கிற பசங்க எல்லாம் நம்ம ஹோட்டல்ல தான் சாப்பிடுவாங்க நான் இவங்கள்ட்ட எல்லாம் காசு வாங்க மாட்டேன் அப்படின்னு மனுஷன் ஒவ்வொருத்தரும் மனித நேரத்தை இன் ஒன் வே ஆர் தி அதர் அதுல எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணிட்டே வருவாங்க ஒரு சின்ன சரியான ஒரு ஹியூமரும் அதுல வருவாங்க இந்த பசங்க ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும் போது ஏ அதெல்லாம் பண்ணக்கூடாதா எங்க அம்மா அப்படிலாம் பண்ணக்கூடாதுன்னு சொல்லுவா இப்ப கூட சொல்லுவா அப்படிங்கிற அந்த பெரு இந்த பையன் சார் உங்களுக்கு அம்மா இருக்காளா சார் அப்படின்னு கேட்பான் அதுக்கு இவர் வந்து ஏன்னா என்ன பாக்க தாயில் அது போல மாதிரி இருக்கு அப்படின்னு பாரு அதாவது ஒரு ஐம்பது வயசு ஆசாமி இந்த மாதிரி சொல்லுவாராங்கிறது வந்து ஒரு படிக்கும் போது அப்படியே நம்மள உள்ள இழுத்துருவோம் அந்த கதை ஸோ எனக்கு என்ன அந்த குமாரபுரம் ரயில்வே ஸ்டேஷன் ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி ராஜா வந்திருந்தார்னு ஒரு சிறுகத்தை இருக்கு அதுல ராஜா வந்திருந்தார்னு பேர் தான் ராஜா வைத்தார் அந்த பையன் ஒரு அனாத பையன் அவன் வந்து ஒரு வீட்டுக்கு வந்து அவனை வந்து தீபாவளி அன்னைக்கு காரத்தால ஒரு அண்ணாதே அந்த வீட்டுக்கு வருவோம் அவங்க அவனை வந்து அவங்களே கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஆனாலும் அவனை வந்து இது பண்ணும்போது கான்ட்ராஸ்டிங்கா பக்கத்துல ஒரு பணக்கார பையன் உட்காருப்பான் அவன் இந்த இந்த வீட்டு பைய பசங்களை வந்து அவன் சும்மா அவன் இன்சல்ட் பண்ணிட்டே இருப்பான் அவன் எங்க வீட்டுல அது பண்ணிருக்காங்க இது பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி முடிக்கும் போது இந்த பையனும் பொண்ணு இந்த ஏழை வீட்டு பையனும் நீ என்ன வேணா சொல்லி கூட எங்க வீட்டுக்கு ராஜா வந்திருக்காரு அப்படின்னு பாங்க ராஜாங்கிறது இந்த ஏழை பையன் அதை வந்து ஒரு இதுவா சொல்லுவாங்க அவங்க ரொம்ப அருமையா அதை சொல்லியிருப்பாரு அதனால அதுவும் ஒரு நல்ல செருகதை அழகிரி சாமி இது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அதே மாதிரி கூப்பாரா கூப்பாரா கூட சில சமயம் வந்து ஒரு மாதிரி ஷாக்கரா எழுதின்னு போயிருப்பாரு அவருக்கு அதை ரொம்ப அருமை அந்த காலகட்டத்தில் இது கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டாகவே திங்க் பண்ணி எழுதியிருப்பார் எஸ்பெஷலி எனக்கு அந்த கதை பேர் ஞாபகம் இல்லை ஒரு கதையில் வந்து ஒரு காலேஜ் பையன் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கிற அவனை விட வயசான ஒரு ஒரு பொண்ணு ஒருத்தியோட அழைப்புல வந்து ரொம்ப அப்படி கத்தி மேல நடக்கிற மாதிரி போயிட்டு அவன் அதுலேயும் தப்பிச்சு வெளில வந்துருவான் இவர் வந்து அந்த கதையை ஒரு ரதி மன்மதனோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூல இருந்து அவர் எழுதினு வருவார் அது ரொம்ப அருமையா அந்த கதை அது ஒரு மாதிரி உருவகத்தோட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்ல அவர் எழுதியிருப்பார் ரொம்ப சின்ன ஷார்ட் ஸ்டோரி அது அதே மாதிரி புதுமை பித்தன் சொல்லவே வேண்டாம் எல்லாருக்கும் தெரியும் கடவுளும் கந்த சாமி பிள்ளையும் அதெல்லாம் வந்து ஒரு ஒரு லேண்ட்மார்க் ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அதனால அது டெஃபினட்டா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது மூன்றாவது கட்ட லிஸ்ட் நான் சொல்ல வர்றது வந்து ஜெயகாந்தன் ஜானகிராமன் அப்புறம் வந்து அசோகன் ஜெயகாந்தன் சார் மிஸ்டர் மாலன் தான் ஒரு தரம் ஒரு மீட்டிங்கில் எவ்வளோ அழகாக சொன்னார் அவர் ஜெயகாந்தனுக்கும் சுஜாதாவையும் ஒப்பிடுங்க அப்படின்ன போது மாலன் சொன்னார் ஜெயகாந்தன் தமிழில் புதிதாக்கினார் சுஜாதா தமிழை புதிதாக்கினார் அப்படின்னு வர ரொம்ப அருமையாக அதே மாதிரி ஜெயகாந்தனோட தீம்ஸ் எல்லாம் தமிழில் அதுக்கு முன்னாடி எழுதப்பட்டதே கிடையாது அந்த அளவுக்கு மிக மிக அருமையான தீம்ஸ் எல்லாம் எழுதியிருக்கார் எஸ்பெஷலி அவரோட அந்த அக்னி பிரவேசம் கதை வந்து ஏகப்பட்ட பேர் குடலா பிரச்சனை பண்ணியாச்சு அதே சினிமாலாம் வந்து எல்லாரும் அதை பற்றி பேசியாச்சு அந்த மாதிரியான தீம்ஸ் வந்து அந்த காலகட்டத்தில் யாருமே தொடாத போது இவர் வந்து மிக அருமையா அதை எடுத்துட்டு போய் எழுதினால அவர் வந்து ஒடி சூடா மன்னன் அவரே ஒரு தூரம் சொன்ன மாதிரி அவர் சினிமா கதையை விட்டுட்டு சினிமாவுக்கு போகும்போது ஒரு நிருபர் கேட்டாங்க அவரை நீங்க எழுத்து உலகத்துல எவ்வளவு பெரிய ஆசாமி நீங்க இப்ப சினிமாவுக்கு போறீங்களே இப்ப உங்களோட இடம் எழுத்துல யாரு எடுக்க போறா நீ நீங்க நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டதுக்கு நான் எழுத்து உலக சக்கரவர்த்தி தான் நானு நான் இப்ப டெம்பரரியா தான் சினிமாவுக்கு போறேன் நான் போயிட்டு மறுபடியும் எழுத்துக்கு வருவேன் அதுவரை எழுத்தாளர் ராஜபீடம் காலியாகவே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது அது வந்து நான் அரகண்டா பாக்கல கான்பிடென்டா
இது எல்லாமே ஒவ்வொன்றுத்துலயும் மக அருமையான சிறுகதைகள்லாம் அதுல இருக்கு அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரொம்ப ரொம்ப பிரமாதமான சிறுகதைகள் உண்டு அதுல அவர் ஆஃப்கோர்ஸ் எல்லாருக்குமே தெரியும் தஞ்சாவூர் இதை வந்து அருமையா கொண்டு வந்திருப்பார் ஹியூமரும் அவருக்கு வந்து ரொம்ப அழகா வரும் அப்படிங்கிறது என்னோட நான் படிச்ச வரைக்கும் புரிஞ்சுங்க இன்ஃபேக்ட் ஒரு கதையில சொல்லுவார் ஒரு வெத்தலை அந்த அந்த காலத்து தஞ்சாவூர் வீட்டில் எல்லாம் வந்து வெத்தலை வாங்குவாங்க ரெகுலராக அந்த வெத்தலையை கொண்டு வருது ஒரு சாய்பு அவர் தனியாக தோட்டம் வச்சுட்டு இருப்பார் அதுலேருந்து கொண்டு வந்து அது ஒரு வீடாக வந்து நிறுத்து அந்த வெத்தலையை வந்து கொடுப்பார் ஒரு சமயம் ஒரு வீட்டில் ஒரு நிறுத்து கொடுக்கும்போது அந்த ஓனர் கேட்பார் என்னப்பா இதெல்லாம் என்ன சாய்பு இடம் எல்லாம் சரியா இருக்கா அப்படின்பார் அதுக்கு அவர் சொல்லுவார் என்ன சாய்பு இப்படி சொல்லிட்டீங்க எங்கிட்ட இருக்க தராசு தேவலாம் தராசு எழுதின காடுக்கும் எழுதாத காடுக்கும் வித்தியாசம் காட்டுவது அப்படிங்கிற அந்த காலத்தில் வர போஸ்ட் கார்டு எழுதி பேனாவால் எழுதி வச்சா அந்த இங்கு டிஃபரன்ஸே அது காட்டுவோம் அந்த தராசு அது வந்து எழுதின காடுக்கும் எழுதாத காடுக்கும் வித்தியாசம் காட்டும் சாமி அப்படின்னு ரொம்ப ஒரு இதுவாக சொல்லுவார் ஜானகிராமனுக்கு அந்த ஒரு இது உண்டு நன்றி அடுத்தது அசோக மேத்திரன் அவரை பற்றி சொல்லாம வந்து முடியவே முடியாது இன்ஃபேக்ட் அசோக மேத்திரன் வந்து இந்த ஒரு சமீபத்தில் அறிமுகமானதுக்கு முக்கியமான காரணம் டாக்டர் பாஸ்கரன் அவர் தான் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி விட்டார் அவர் பேச முடிஞ்சு அவர் ரொம்ப சாதுவாக உட்காந்துட்டு அமைதியாக பார்த்துட்டு அமைதியாக சிரிச்சுட்டு இருக்கார் பட் அவர் கதை மூலமாக நம்ம எதிர்க்கவே அழிச்சுடுவார் அவர் சுத்தம் அந்த மாதிரியான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் அவர் எழுதியிருக்கார் அவர் கதை ஆரம்பம் அப்படியே நடந்து படிச்சுட்டே போவோம் நம்ம ஏதோ கேரக்டர்ஸ் வரும் எல்லாம் நம்ம நேரிலே பார்த்த கேரக்டர் திடீர்னு ஹைதராபாத் சார்மீனா இருப்பார் அதில் ஒரு முஸ்லீம் பையன் மொத்தம் வருவான் காலேஜ் பையன் மொத்தம் வருவான் அந்த முஸ்லீம் வீட்டுக்கு இந்த பையன் போவான்னு எழுதிட்டே இருக்கும்போது சரக்குன்னு எதிர்பாராத சமயத்தில் ஒரு கத்திக்குத்து விழும் கத்திக்குத்துன்னு அந்த ஜெஃப்ரி ஆச்சர் மாதிரி ட்விஸ்டெல்லாம் இல்லை அவர் சொல்லக்கூடிய சம்பவங்களை கொண்டு சடார்னு ஒரு இடத்துல முடிக்கும் போது நம்ம வெளிலப்படி என்ன இப்போ சொல்லிட்டாரு அப்படின்னு நம்ம யோசிப்போம் அந்த கேரக்டர்ஸோட பிரிவைலிங் மூடில் நம்ம போயிட்டே இருக்கும்போது நமக்கு அது தோணவே தோணாது ஆல்வேஸ் என்ன இன்கான்ஸ்பிக்வஸ்லி கான்ஸ்பிக்வஸ்ங்கிற வார்த்தை தான் அவருக்கு சரியாக வருமோ அப்படின்னு தோணும் ஏன்னா அந்த கேரக்டர்ஸ்ல அவ்வளோ அழகாக மூவ் ஆகிட்டே போகும் சட்டுன்னு ஒரு இடத்துல முடிப்பார் அவருக்கு ஆரம்ப முடிவு எல்லாம் இல்லாமல் ஒரு 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 உணர்வை மட்டும் சடார்னு கொடுத்துட்டு டக்குன்னு தாண்டி அவர் மாட்டுக்கு போயிட்டே இருப்பார் நம்ம அப்படி வச்சுட்டு முடிச்சுட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு ஃபீலிங் அவர் கொடுத்துருவார்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் அப்பேற்பட்ட ஒரு எழுத்தாளர் அசோக மித்ரன் வந்து ஒதுக்கிட்டு ஐ திங்க் தமிழ் சிறுகதையோ தொடர்கதை நாவலோ யாராலையுமே பேச முடியாது அப்படின்னு நினைக்கிறேன் நிறைய நிறைய டாக் அவருக்கு ஞானப்பீடம் கொடுக்கணும்னு ஐ திங்க் ஐ திங்க் ஹி மோர் தென் வெல் டிசர்வ்ஸ் ஞானப்பீடம் அவரை மாதிரி எழுத்தாளர்களுக்கு இருக்கும் போது இந்த மாதிரி ஏதாவது பெரிய அவார்டு கொடுத்தா நல்லா இருக்கும் அது அந்த விஷயத்தில் ஐ திங்க் அசோக மித்ரனும் ஒரு மாபெரும் ஆளுமை சிறுகதையில் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட்டம் கொடுத்து வச்சிருக்காங்க அது எங்க யார் கொடுத்தாங்கன்னு தெரியல எனக்கு தமிழ் சிறுகதை முன்னோடி வீரமாமுனிவர் பரமார்த்த குரு கதை வந்து அவர் எழுதினார் நினைக்கிறேன் தமிழ் சிறுகதையின் தந்தை தமிழ் முதல் சிறுகதை குழந்தைங்க இந்த மாதிரி அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுத்துன்னு வரும்போது கரிசல் கதைகளின் தந்தை வட்டார கதைகளின் முன்னோடி அப்படின்னு ராஜநாராயணம் அதுன்னு கரிசல் காட்டுக்கு மட்டும் என்ன ஸ்பெஷல் மற்றதெல்லாம் கிடையாது வட்டாரம் கிடையாது மதுரை எல்லாம் வட்டாரம் இல்லையா ஏன் அப்படி அது மாதிரி இது இதுல வந்து எனக்கு தெரியல இங்க விஷயம் தெரிந்தவர்கள் பாசிபிளி இல்ல மதுரை பத்தி கதைகள் எது கங்களை அதுல வந்ததுனால ஏன் மத்த மத்த மெட்ராஸ் பாஷையில கூட தான் கதை இருக்கு மெட்ராஸ் பாஷைன்னு ஒரு தமிழ் இலக்கியம் சிறுகதை எடுத்துன்னு எல்லாத்தையுமே அது ஒரு ஒரு பாயிண்டா சொல்லணும் அப்படின்னு எனக்கு தோணித்து சொல்லிட்டு அப்படி பார்த்தா எஸ் எஸ் வந்து பிராண்ட் பாஷை வட்டார வகைகள் எக்ஸ்பர்ட்னு சொல்லிடலாம் அவர் எதிர காலகட்டம் அப்படி அங்க அவர் பார்த்த குடும்பங்கள் மக்கள் எல்லாம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் அதனால வந்து அந்த மாதிரி அது எனக்கு ரொம்ப ஏன்னா அவர்கிட்ட ஒரு ஒரு விதமான நகைச்சுவை ரொம்ப யதார்த்தமான நகைச்சுவை இருந்தது அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அவர் எடுத்துட்ட தீம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப வேடிக்கையான தீம்ஸ் ஆக இருந்தது எப்படி இவருக்கு இதெல்லாம் தோணித்து சொல்ற அளவுக்கு எனக்கு வந்து ஒரு இது இருந்தது ஒரு வீட்டுல காத்தால பா அந்த காலத்துல எல்லாம் வந்து பால் காரம் வீட்டுக்கு வந்து எதிர் மாடு வச்சு கறந்தோ இல்ல வந்து வீட்டுக்கு கொண்டு வந்ததோ பால் கொடுப்போம் அந்த பால் வரத்து 
வீட்டுக்கு லேட்டாக இருக்கனால அந்த வீட்டு பீப்புள் எல்லாம் காஃபி குடிக்கிறதுக்கு லேட்டாக இருக்குது இந்த காஃபி லேட்டாக இருந்தாலும் மூடு எப்படியெல்லாம் மாறுறது அப்படிங்கிறது அவர் பிரமாதமாக எதிர்ப்பார் ரொம்ப ரொம்ப அழகாக எதிர்ப்பார் ஒரு கதையில் இன்னொரு கதையில் வந்து வீட்டு செலவு ஹஸ்பண்டும் ஒய்ஃபும் பேசிக்கிறாங்க ஹஸ்பண்ட் வந்து படித்தவர் இது கம்பெனியில் கவர்மெண்ட் ஆஃபீஸில் பெரிய கணக்காராக இருக்கார் ஒய்ஃப் வந்து படிக்காத வீட்டில் இருக்கிறவர் ஆமாம் என்ன பால் கணக்கு பால்காரனுக்கு எவ்வளோ காசு கொடுக்கணும் நீங்கள் சொல்லு அப்படிங்கிற போது ரெண்டு பேருக்கு ஒரு கான்வர்சேஷன் நடந்து பாருங்க இவர் திண்டாட்டு வர அந்த கணக்கு போடுறதுக்கு வேற ஒய்ஃப் வந்து அநாயசமாக கூட்டு போட்டு எப்படின்னா பசும் பால் ஒரு நாளைக்கு ரெண்டாயிரம் ஆக்கு அப்படின்னா சரி முப்பது முப்பது போடக்கூடாது நீங்கள் ஏன்னா நடுவில் அஞ்சு நாளைக்கு நம்ம சீதா வீட்டுக்கு இந்த பிரசவத்துக்கு வந்து இருந்தப்போ நம்ம அரை ஆழக்கு மேலே வாங்கினே ஸோ நாலு நாளைக்கு அரை ஆழக்கு வாயிலேயே அவ எல்லாத்தையும் கணக்கு போட்டு சொத்து இதெல்லாம் போட்ட இவ்வளவுதான் நான் ஆறுதல் இவர் மூச்சு இதெல்லாம் அவங்க உங்கள்கிட்ட சுடவே கூடாதுன்னு ஒரு இதோட திட்டிட்டு வெளிப்படுவார் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லாக எதிர்ப்பார் அந்த கதை ஒரு இதை ரொம்ப அருமையா இருக்கும் அந்த கதை அதே மாதிரி ஒரு இவர் ஒரு நாளைக்கு ஆஃபீஸ்ல திரும்பி வரும்போது பஸ்ல டிக்கெட் வாங்கும்போது ஒரு செல்லாத ரூபா வந்துடும் ஒரு கையில வந்துடும் வீட்டுல இவர் ஒய்ஃப் பொண்ணு பசங்க ரெண்டு பேரும் எல்லாருமே போட்டு இந்த அப்பாவுக்கு ஒண்ணுமே தெரியாது எப்ப பார்த்தாலும் இந்த மாதிரி ஏமாத்திடுறா யாராவது அப்படின்னு ஒரு போட்டு பிடிச்சி வாங்க வாங்க வாங்குவாங்க இது எல்லாத்துக்கும் முதல் பையன் சொல்லுவேன் பட் நான் மாத்தி வர மாதிரி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் எடுத்துட்டு போவான் அவனால மாத்த முடியாது கடைசியில எல்லாருமே பண்ணி முத்தராலையும் அவனுக்கு ஒரு ரூபாய் மாத்த முடியாது எங்க போனாலும் கண்டுபிடிச்சிருவாங்க இவர் அப்பாவுக்கு ஒரு இதுவும் இது வந்து ஈக வந்துடும் பாத்தீங்களா எங்களாலே மாத்த முடியல கடைசியில கொண்டாங்க நானே பாத்துக்கிறேன் போவோம் எதேச்சே ஒரு பூக்காரிட்ட கொடுத்து மாத்திடுவாரு இவர் அந்த மாதிரி ஒரு அழகான ஒரு இது இன்னொரு இடத்துல வந்து ஒரு நாளைக்கு யாரோ ஒரு ஃப்ரெண்டு வந்து யாரோ வந்து இவர் வீட்டில் இல்லாத போது இவர் வந்து கூப்பிட்டு போயிருப்போம் அவர் வீட்டில் சீமம் தான் வரேன் ஆத்திக்கிறேன் வந்துடும் அப்படின்னு போயிட்டுருவோம் ஏதோ பேர் இருக்கும் வெங்கட்ராமன் ஏதோ பேர் இருக்கும் அதில் ஒய்ஃபுக்கு சொல்ல தெரியாது எந்த வெங்கட்ராமன் இவராவது அசீவ் பண்ணியிருப்பாரு இந்த வெங்கட்ராமன் சொல்லிட்டு அடுத்த சண்டே அன்னைக்கு அவங்க ரெண்டு பேரும் அவள் வீட்டில் சாப்பிட்டுலாம் இன்னைக்கு வீட்டில் சமையல் சமையல் ஒன்றும் பண்ணாமல் கிளம்பி அவங்க அந்த வெங்கட்ராமன் இருக்கணும் அந்த வெங்கட்ராமன் இல்ல கடைசியில் அவ பாட்டி உட்காந்துருப்பான் வெங்கட்ராமன் இப்போ தானே விளக்கண்ணை சாப்பிட்டு வீட்டில் உட்காந்துருக்கான் அப்படின்னு சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றது அந்த காலத்துக்கு பேர் ஹோட்டல்ஸ்ல கிடையாது சாப்பாட்டுக்கு என்ன பண்றது அந்த ஒரு சின்ன ஒரு ட்ரபிள் ரொம்ப அழகா அவர் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருப்பார் அது ஒண்ணு அப்புறம் அப்கோர்ஸ் ஒரு நாலு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு ஃப்ரெண்டு வீட்டுக்கு ஏதோ ஃபங்க்ஷன் சாப்பிட போவா இவர் வீட்டில் எல்லாருமே கூடி சேர்ந்துட்டு சாப்பிட போவா வயசு சொல்லுவா போற நேரத்தில் உங்களுக்கு சாப்பாட்டுக்கு லேட் ஆகும் பசி தாங்காது உப்பா பண்ணிருக்கேன் சாப்பிட்டு போயிடுங்க இல்லை என்ன உளர்ற நீ அப்புறம் வீட்டில் போய் அங்கே போய் நல்ல சாப்பாடுலாம் சாப்பிட முடியாது நாலு அங்கே போய் சாப்பிட்டுக்கிறேன் இவர் திட்டிட்டு நாலு பேரும் கிளம்பி போனால் அங்கே ஏதோ சமயக்காரன் ட்ரபிள் வந்து சாப்பிட்றது மூணு மணி ஆகிடும் இருக்கு அப்போ தான் சொல்லுவோம் ஐயோ சாப்பிட்டு வந்துருக்காங்க வீட்டில் அப்படின்னு இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன ஹஸ்பண்ட் ஒய்ஃப் நடுவில் நடக்கிற மத்தியத்தர பிராமண குடும்பங்களில் நடக்கிறது ஆனால் அவர் சொல்கிற விதம் எடுத்துட்ட தீம் அவ்வளோ அருமையாக அவ்வளோ அழகாக இருக்கும் அதனால் எஸ்விவி வந்து நான் ரொம்ப ரசித்தது அடுத்தது அஃப்கோர்ஸ் தென்னாட்டு பிஜி ஓடோஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய தேவன் தேவனோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸும் ஐ திங்க் சுவாரஸ்யத்தின் உச்சகட்டம் நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு இடத்துல பார்த்தா துப்புரையும் சாம்பு கூட சிறுகதைகள் மாதிரி தான் ஈச் ஒன் இஸ் அன் எபிசோடுங்கிறது பட் அந்த தவிர அவர் வந்து மிக ரொம்ப ரொம்ப நல்ல சிறுகதைகள்லாம் எழுதியிருக்காருன்னு நான் நினைக்கிறேன் இன்ஃபேக்ட் அந்த அவரோட சிறுகதை தொகுப்பு இந்த சின்னஞ்சிறு விஷயம் பள்ளிசாமியின் தூக்கு பல்லாரி ராவ் கதைகள் ராஜீவின் பிள்ளை அப்படிங்கிற தொகுப்பெல்லாம் வந்து ரொம்ப அருமையான ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் அதில் இருக்கு அப்படின்னு என்னோட ஒப்பீனியன் அது அவர் ஒரு இடத்துல ரொம்ப அவரோட அவரோட நகைச்சுவையும் வந்து ரொம்ப சட்டில் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ப்ராக்டிக்கல் அதில் ஒரு சொல்லுவார் ஒரு பெரிய ஒரு ஒருத்தர் சா கிடப்பார் ஸோ அவர் வந்து பசங்கள்லாம் கூப்பிட்டுப்பா நம்ம வர வேண்டிய பணத்தை எல்லாம் சொல்லிட்டுருப்பா நோட் பண்ணிங்க அப்படின்னார் அவர் சொல்லுவார் சரிப்பா ஆமா இந்த மூணா கணா பாக்கி முன்னூத்தொன்பது ரூபாய் சரி அப்புறம் இந்த வேலை கோதண்டம் பாக்கி ஒரு எழுபத்தஞ்சு ரூபாய் ஆ அடுத்தது அப்புறம் வடிகட வெங்கடசாமி ஒரு ஆயிரத்தி எழுநூறு ரூபாய் சரி அப்புறம் நான் கொடுக்க வேண்டியது ஆயிரத்தி தொண்ணூறு ஐயோ அப்பாவுக்கு நினைவு தாக்கி போச்சு வளர்றாரா அப்படின்னு மொ பையன் கொடுக்கறது சொன்னாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று சொல்லுவார் இன்னொரு இடத்துல ஒரு கதையில் சொல்லுவார் வந்து ஒருத்தர் வீட்டில் கிணறு வெட்டியிருப்பார் கிணறு வெட்டிட்டு அவர் வந்து எல்லா அவருக்கு அந்த காலத்தில் வீடு கட்டுவார் கிணறு வெட்டிருப்பார் அதுக்கு வந்து ஒரு ஒரு டென்ஷன் வந்துடும் இந்த கிணறு நம்ம கிணறு தண்ணி நல்லா இருக்கா நல்லா இல்லையா அப்படின்ட்டு அதுக
அப்புறம் அந்த பீனை பவானி திருக்க திருவனந்தூர் சிவக்குழந்தை அதெல்லாம் எழுதியிருக்காரு பட் அவ்வளோவா என்னால் அதை ரசிக்க முடியல டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் நல்லா இருக்கும் பட் அவ்வளோவா என்னால் அதை ரசிக்க முடியும் என்னால் பர்சனலாக ரசிக்க முடியல அது காரணம் எனக்கு சொல்ல தெரியல அது அப்புறம் நான் இன்னொரு சுஜாதா கருத்தியாக தான் நான் வரப்போகிறேன் இன்னொரு நல்ல சிறுகதை எழுத்தாளர் அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்ஃபேக்ட் இந்த நம்ம நாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுகளிலான மூவர் மாலன் பாலகுமாரன் அண்ட் சுப்பிரமணிய ராஜு மூணு பேருமே அந்த சமயத்தில் அபாரமான சிறுகதைகள் எழுதினாங்க நான் நினைக்கிறேன் மாலன் அப்கோர்ஸ் அவர் தன்னோட ரூட்டை வந்து மாற்றி விட்டார் மாற்றி இந்த ஜேர்னலிசம்ங்கிற லெவலுக்கு போயிட்டு மிக டீப் அரசியல் கட்டுரைகள் எழுதுகிற லெவலுக்கு போயிட்டார் இருந்தாலும் எங்களுக்கெல்லாம் மாலன்லாம் ஒரு எங்கள் எங்கள் ஜெனரேஷனுக்கு மாலன்லாம் ஒரு பெரிய ஆதர்சமான ஒரு எழுத்தாளர் சுப்பிரமணிய ராஜு ரொம்ப சேட் அவர் வந்து அகாலமான இதானதுனால அவரால் ஒரு நல்ல கதைகள் கொடுக்க முடியல அப்படின்னு நினைக்கிறேன் பட் பாலகுமாரன் அப்கோர்ஸ் அவரோட ஷார்ட் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் வந்து ஒரு லெவல வேற அப்படின்னு எனக்கு தோணும் எஸ்பெஷலி இந்த கெட்டாலும் மேன்மக்கள் மேன்மக்களேன்னு ஒரு கதை எழுதியிருக்காரு ரொம்ப அருமையான கதை ஒற்றை காகம்னு ஒன்று எழுதியிருப்பார் ரொம்ப அருமையான கதை அந்த ஒற்றை காகம் கதை அவர் வந்து அதில் வந்து ஒரு ஒரு வீட்டுக்கு தெரியாம லவ் பண்ணி பீச்ல மீட் பண்ணக்கூடிய ரெண்டு பேருக்கு இருக்கும் போது அந்த பழைய காலத்துல ஸ்கூல்ல படிச்ச ஒருத்த வந்து இங்கிருந்து தெரியாம அவர்கிட்ட நடந்துக்கிற போது இவனோட ரியாக்ஷன்ஸ் எப்படி இருக்குங்கிறத ரொம்ப ரொம்ப ரியலிஸ்டிக் ஆயிருப்பாருன்னு எனக்கு தோணிக்கிது அதே மாதிரி ஒரு கதையில வந்து ராமாயணத்தை வச்சு எழுதியிருப்பாரு இந்த அணில் எப்படி வந்து அதாவது எந்த முயற்சியுமே பயனற்று போவதில்லை அப்படிங்கிற ஒரு காரணத்தை சொல்லிட்டு சிங்கவால் குரங்கு எப்படி வந்ததுங்கிறதுக்கு அதுல ஒரு இது ஒன்று சொல்லியிருக்காரு ரொம்ப ஒரு மாதிரி வித்தியாசமான திங்கிங்கா இருந்த ஷார்ட் ஸ்டோரின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னா அந்த குரங்குகள்லாம் சேர்ந்து பாலம் கட்டும் போது ஒரு குரங்கு ரிபல் பண்ணும் யாரோ ஒய்ஃபை யாரோ தூக்கின்னு போனோம் அதுக்கு நாமெல்லாம் ஏண்டா வேலை செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லி அது வந்து ஒரு ஒரு இது ஒண்ணு பண்ணும் ஒரு ரெவல்யூஷன் ஒண்ணு கிரியேட் பண்ணும் வேலை தடைப்படும் அப்ப வந்து ராமர் வந்து பார்த்துட்டு என்ன அப்படின்னு கேட்கற போது சொல்லு நாங்கெல்லாம் உன்னோட ஒய்ஃபை யாரோ தூக்கின் பண்ணா நாங்களாம் ஏன் வேலை செய்யணும் அப்படின்னு அது கேட்கும் போது ராமர் அதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பிளேஷன் கொடுத்தாரு எந்த உலகத்துல வந்து நம்ம எல்லாம் கூடி வாழ தன்மையுடையவங்க ஒருத்தருக்கு கஷ்டம்னா இன்னொருத்தர் ஹெல்ப் பண்ணோம் அப்பதான் வந்து இதுவா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு கடைசியில உனக்கு இஷ்டம் இல்லைன்னா நீ எல்லாரையும் கலகம் பண்ணாத நீ போ அப்படின்ற மத்தவங்களும் அது போகக்கூடாது அப்படின்றாங்க ஆனா ராமன் சொல்றாரு இந்த விஷயத்த உங்களை மாதிரி எத்த உங்களை எத்தனை பேருக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்டோட வேலை செய்யறீங்கன்னு தெரியல பட் இந்த தைரியமா சொன்ன சிங்கவால குரங்குக்கு இந்த குரங்குக்கு என்னோட பரிசுன்னு சொல்லிட்டு தடவை கொடுப்பார் அதுக்கு ஆள் மட்டும் சிங்கவால குரங்கு போகணும் சிங்கவால் குரங்க மத்த குரங்கு எல்லாம் தன் கம்யூனிட்டியில சேர்த்துக்காது அப்படின்னு ஒரு லைன் எதிர்ப்பார் அது நிஜமா பொய்யான எனக்கு தெரியல பட் கதையில வந்து ரொம்ப சுவாரஸ்யமான ஒரு தீமா எனக்கு அது பட்டுது அந்த கதை ஸோ அதனால அவரும் வந்து மிக நல்ல சிறுகதைகள் எழுதியிருக்கார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ மை மோஸ்ட் ஃபேவரட் லாஸ்ட் ஆத்தர் இஸ் சுஜாதா ஐ ஸ்டில் திங்க் ஹீ இஸ் த மாஸ்டர் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டருங்கிறது என்னுடைய என்னுடைய ரொம்ப ஸ்திரமான அபிப்பிராயம் ஐ மீன் அஃப்கோர்ஸ் யாரையும் நான் ஒத்துக்க சொல்லி வற்புறுத்த போகிறது இல்லை பட் அவரோட சிறுகதைகள் ஐ மீன் சில இடத்துல பேசி நானே சில நிறைய திட்டலாம் வாங்கியிருக்கேன் அந்த மாதிரியான சில சிறுகதைகள் தமிழில் எழுதப்படவே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு நான் சொல்லக்கூடிய அளவுக்கு நான் இம்ப்ரெஸ் ஆன சிறுகதைகள் அவரோடது ஒரு சமயத்தில் அவரை பத்தி பேச வரும்போது சமூக பார்வையே அவர்கிட்ட கிடையாது அவர் ஒரு சுவாரஸ்ய மதிப்புக்காக மட்டுமே எழுதுவான்னு சொல்லுவாங்க அதை கூட நான் மறுத்திருக்கேன் அவர் சமூக பார்வையோட எழுதின சிறுகதைகள் இருக்கு முக்கியமா மகாபலின்னு ஒரு கதை அவரோடது ஐ திங்க் அது ஒரு மாஸ்டர் பீஸ் நினைக்கிறேன் நான் நகரம் மதுரை ஆஸ்பத்திரியை வச்சு அவர் எழுதின ஒரு கதை அதனால நான் அதீதமான சமூக பார்வை அந்த கதையில உண்டு அப்படிங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் மத்தியமர் எல்லாமே அப்படிப்பட்ட கதைகள் தான் ஆக்சுவலா எஸ்பெஷலி அந்த மகாபலியில் அந்த கடைசி வரி அவர் அந்த அந்த டெரரிஸ்டை வந்து ஷூட் பண்ணி அந்த மகாபலி அந்த பௌர்ணமிக்கு மகாபலிபுரம் பீச்சில் அந்த டெரரிஸ்ட் ஷூட் பண்ண அப்புறம் இந்த இந்த வயசான ப்ரொஃபஸர் வந்து சொல்ல நாங்கள்லாம் சுதந்திரத்துக்காக உழைச்சோமே இந்த நாடு சுதந்திரமாக இருக்கணும்னு தானே உழைச்சோமே ஆனால் எங்கே நாங்கள் தப்பு பண்ணினோம் நம்முடைய தேசத்து இளைஞர்களை நாமே ஒரு பௌர்ணம இரவில் கடற்கரை வாசலில் சுட்டுக் கொள்ளும் அளவுக்கு இந்த நாட்டில் எப்படி தப்பு நேர்ந்தது அப்படின்னு ஒரு ஒரு வருத்தத்தை அவர் வந்து சொல்வார் அது ரொம்ப அருமையான ஒரு திங்கிங் நான் நினைச்சேன் அதே மாதிரி ஒரு லட்சம் புத்தகங்கள்னு அவர் ஒன்று எழுதினார் அந்த இளைஞர் யாழ்ப்பாணத்தில் அந்த லைப்ரரியை எரிச்ச போது அந்த புக்ஸ் எல்லாம் எரிச்ச
அதுவும் அவர் வந்து ரொம்ப அழகாக சொல்லுவார் ஏதாவது டீட்டெயிலாக எழுதார் பிரைவிட்டி இல்லைன்னா கையை ஓடி அப்படிம்பார் அவரோட ஃபேமஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் எல்லாத்தையுமே ப்ரீஃபாக எழுதுங்க ஆலோசமாக பெருஸ் பண்ணாது அப்படிங்கிறத ஏன்னா அவர் அதில் வந்து மாஸ்டராக அவர் இருந்தாருங்கிறது என்னுடைய அபிப்பிராயம் அது நகைச்சுவையிலையும் அவர் வந்து ரொம்ப அருமையான ஒரு சட்டில் நகைச்சுவை லைட்டாக அப்படி குத்திட்டு அவர் போயிட்டு இருப்பாருன்னு நிறைய விஷயத்தில் அவரோட கதைகள் அதை வந்து நம்ம சொல்லலாம் இன்ஃபேக்ட் ஒரு ஒரு கதையில் வந்து அவர் சொல்லும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை மணிக்கு ஒருத்தர் வீட்டுக்கு விசிட் பண்ணுறதுக்கு போகிறார் அவர் வாசலில் வந்து வேறு வேஷம் மட்டும் கட்டி ரிலாக்ஸ்டாக உட்காந்துருக்கார் இவங்கெல்லாம் வரது பார்த்தோன்னே அவர் மனமடன்னு உள்ளே போயிட்டு ஒரு வணிகனை போட்டு எழுந்து வரார் இதை ஒரு நாலு சென்டென்ஸாக எழுத வேண்டியதை அவர் வந்து எழுதும்போது ஞாயிற்றுக்கிழமை நாங்களாம் அவர் வீட்டுக்கு போனோம் எங்களை பார்த்ததும் சலுகையாக பனியன் போட்டு கொண்டு வந்தார்னு எதிர்ப்பார் ஒரே லேண்டில் பிடிச்சிருக்கார் அதை டக்குன்னு ஒரு ஷார்ட் இதில் ஒன்று பண்ணுவார் அதே மாதிரி இன்னொரு இடத்துல வந்து வீட்டில் வந்து புல்புல் தாரா வாசிப்பார் பாட்டிக்கு பிடிக்காது ஏன்னா பாட்டி வந்து இதெல்லாம் வச்சுக்கக்கூடாது துரத்தி ஒரு ஒன்று ஒரு வட்டி விட்டுருவாங்க அப்படின்னா ஸோ பயந்துட்டு அடுத்த வாரம் அவர் எழுதும் அந்த வரிகள் இப்படி இருக்கும் யாரும் இல்லாத ஒரு ஞாயிற்றுக்கிழமையில் பழைய பேப்பர் காரனை விழித்து அந்த புல்புல் தாராவை விலைக்கு போட்டு விட்டேன் அப்படின்னு போட்டு பிராக்கெட்டில் வீண் இருக்குதுங்களா அப்படின்னு அவன் காமா வீண் இருக்குதுங்களா அப்படின்ட்டு அவனோட கவலை அவனுக்கு வியாபாரம் பண்ணணுமே அப்படின்ட்டு வீட்டில் வீண் இருக்குதுங்களா அப்படின்னு கேட்பாங்க ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இதில் வந்து ரொம்ப அருமையாக அவர் பண்ணிட்டோம் அது மாதிரி வார்த்தை பிரயோகங்கள் அப்படிங்கிற விஷயத்தில் கூட வந்து எனக்கு என்னமோ சுஜாதா வந்து எல்லாரையும் அதிக அளவில் தாண்டி அவர் வந்தார் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் அஃப்கோர்ஸ் அவர் கொஞ்சம் கிராஃபிக்கல் ரைட்டிங்காக பண்ண முதல் கா முதல்ல ஏர்லி டேஸில் நைலான் கயிறு மாதிரி சமயத்தெல்லாம் அவர் கொஞ்சம் இந்த ஜி கிமிக்ஸ்லாம் பண்ணியிருந்தார் இறங்கினான் அப்படி இப்படி படியெல்லாம் போட்டு இறங்கினா எழுதியிருந்தார் பட் பின்னாடி அது ரொம்ப பாலிஷ்டாக அவர் பியூட்டிஃபுல்லாக எழுதினார்ன்னு நான் நினைக்கிறேன் ஒரு கதையில் ஷார்ட் ஸ்டோரி தான் நினைக்கிறேன் இந்த ஒரு பொண்ணு பெங்களூர்ல அந்த பொண்ணு வந்து ஒரு யங் லேடி வந்து பஸ்ல ஏறி அவரு அந்த பஸ் கூட்டத்துல இடம் கிடைக்காம அதை கையால பிடிச்சிட்டு அப்புறம் வந்து பர்ச வாயால பர்ச பிடிச்சு திறந்து டிக்கெட் வாங்குறா ஒரு கழுவரத்தர் வந்து அவருக்கு நீ உட்கார மாதிரி இடம் கொடுக்குறாரு இவர் வேண்டாம் அப்படிங்கிறார் இந்த ஆஸ்பெக்ட் அவர் டிஸ்கிரைப் பண்ணும் போது பெங்களூரில் பெங்களூர் அருணா வந்து அருணா பஸ்ஸில் ஏறினால் பெங்களூர் பஸ்ஸில் எப்போதும் வியர்வை நாற்றத்துடன் விஸ்கி நாற்றமும் கலந்து இருக்கும் அருணா ஒரு கையால் ஒரு கையால் வாரை பிடித்து கொண்டு இன்னொரு கையால் ஒற்றை கையால் ஹேண்ட் பேக்கை திறந்து ஒற்றை ரூபாய் நாணயத்தை எடுத்து அந்த பஸ்ஸில் டிக்கெட் வாங்கி வாங்கும் போது அவள் படும் அவசியை கண்டு சகிக்காமல் அருகில் உட்கார்ந்து கொண்டிருந்த ஒரு கிழவர் எழுந்து தன் சீட்டை அவளுக்கு கொடுக்க அருணா வேண்டாம் என்று மறுக்க அந்த கிழவர் வற்புறுத்த அதற்குள் அந்த சீட்டில் வேறு ஏதோ ஒரு கவுடன் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டு விட அருணாவும் அந்த அழகான தாத்தாவும் ஒருவரை ஒருவர் பார்த்து சிரித்துக் கொண்டதில் துல்லியமான வாசல்யம் கலந்திருந்தது ஐ திங்க் இந்த வார்த்தை ஒரே சென்டென்ஸ் தான் இது ஆனா இந்த வார்த்தையில வந்து என்னமோ ஒரு நமக்கே அந்த கேரக்டர் மேல ஏன்னா அந்த அருணா அப்புறம் செத்து போவோம் அதனால அந்த கேரக்டர் மேல ஒரு அஃபெக்ஷன் உண்டு பண்ற மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொண்டு போயிருப்பார் அதே மாதிரி இன்னொரு கதையில வந்து டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கும் போது இருட்டுல வந்து யாரையோ தேடி போவாங்க கல்யாணராமனின் டார்ச் ஒளிவட்டம் அந்த இடத்தை நிரடியது அப்படி அந்த ஒளிவட்டத்தில் கல் தரை கை கற்குவியல் கிணற்றின் கைப்பிடிச்சுவர் கிணற்றின் கைப்பிடிச்சுவர் கல் கை அந்த டெட் பாடியோட கை அது ஸோ அந்த ஒரு விஷுவலி அந்த மூமெண்ட்டை வந்து அப்படி அந்த எழுத்துல வந்து கொண்டு வந்திருப்பார் அதே சமயத்தில் வார்த்தைகளும் அவருக்கு ரொம்ப பவர்ஃபுல்லாக வந்து விழுந்ததுன்னு நினைக்கிறேன் ஒருத்தந்த இந்த கேரக்டர் வந்து ஒரு ராத்திரி இந்த கொலையை பார்த்த பயத்தில் ராத்திரி ஒரு அவசரம் ஒரு ஜுரம் இருக்கும் தூங்குவோம் ஒரு கண்ணா பின்னா கனவுகள்லாம் வரும் அந்த கனவுல வரும்போது இவர் சொல்லுவார் அந்த கனவுல அவன் கனவில் அந்த தோணி வந்தது அந்த தோணி அசைந்து அசைந்து வந்தது வட்ட நிலா பின்னணியில் வண்ண ஜரிகை நல ஜலத்தில் அந்த தோணி அசைந்து வந்தது எங்கும் இருட்டு கரியை போல இருட்டு மையை போல இருட்டு சாவை போல இருட்டு அந்த வார்த்தை எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சது எனக்கு ஏன்னா இப்படி ஒரு டிஸ்கிரிப்ஷன் இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருட்டையும் சாவையும் லிங்க் பண்ண ஒரு ஒரு உருவா மாதிரி இருந்தது எனக்கு ஒரு அவுட் ஸ்டாண்டிங் பீஸ் ஆஃப் ரைட்டிங் அப்படின்னு எனக்கு தோணிக்கு அது சொல்ல போனா அது நீங்க சுஜாதா சொல்ல போனா அதுக்கே ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் வேண்டிருக்கும் பட் நான் வந்து ஒரே ஒரு அவரோட எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச அவரோட நகைச்சுவைங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல வந்து அவர் ரொம்ப அழகா ஒரு இடத்துல சொல்லியிருப்பார் ஸ்
ராத்திரி பதினோரு மணிக்கு மேலே இந்த மாதிரி டபுள் எக்ஸ் ட்ரிபிள் எக்ஸ் படம்லாம் போடுறான் என்ன பசங்கள்லாம் பார்த்தா கெட்டுப்பாட மாட்டாங்க நான் உடனே கவர்மெண்ட்டுக்கு எழுத போகிறேன் என்றால் தூக்கம் இல்லாத கண்களுடன் இந்த மாதிரி குறும்பு சாட் ஆஃப் விக்கெட் ஹியூமர்னு சொல்ற அந்த ஹியூமரை வந்து அவர் ரொம்ப அழகாக சிறுகதைகள் கொண்டு வந்தார் அதே மாதிரி சிறுகதைகளை டெக்னிக் இருக்கலாம் இது வந்து இங்கிலீஷ்ல இருந்து எடுத்திருக்கலாம்னு சில பேர் சொல்லலாம் எனக்கு அதை பத்தி தெரியல பட் தமிழ்ல படிக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச கதை வந்து ஒரே ஒரு மாலையில் ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி அவரோட இருக்கு ஆர்மில இருந்து ஒருத்தன் வந்து திருச்சியில அவனை ரிலேட்டிவ் பொண்ணு ஒருத்த கல்யாணம் பண்ணிக்கிறான் கல்யாணம் நடக்கிறது இந்த கல்யாணம் தண்ணிக்கு அடுத்த நாளைக்கு இவனுக்கு ஒரு மூணு நாள் லீவ் இருக்கு கல்யாணத்துக்கு ஆத்மா நித்யாங்கிற அவரோட ஸ்டாண்டர்ட் பேர் கொடுத்துருப்பாரு ரெண்டு பேரும் அடுத்த நாளைக்கு கல்யாணிக்கு போறாங்க ஒரு ஹாப்பி அவுட்டிங் மாதிரி ரெண்டு பேரும் போறாங்க ரெண்டு பேரும் போயிட்டு இருக்கும்போது இவன் வந்து தன்னோட ஆர்மி லைஃப் பத்தி சொல்றான் இந்த மாதிரி எனக்கு சம்பளம் எண்ணூறு ரூபாய் வரும் நான் நூறு ரூபாய் எனக்கு புசகத்துல அடிச்சு வச்சுட்டு இருப்பேன் உனக்கு எண்ணூறு ரூபாய் தான் ஐநூறு ரூபாய் தான் கொடுத்தேன் நீ அதுக்குள்ள சமாளிக்கணும் அப்படிமா சொல்ல ஐநூறு ரூபாய் பார்த்ததே இல்லை நான் ஒரே சமயத்துல அப்படிமா கதை நடந்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபதுல அவங்க ரெண்டு பேரும் எப்படி தன்னோட ஃபியூச்சர் வாழ்க்கையை பத்தி ட்ரீம் பண்ணி ரெண்டு பேரும் ஒரு இளம் கல்யாணமான இளம் தம்பதிகள் ரெண்டு பேரும் பேசுறது கொஞ்சம் தூரம் கான்வர்சேஷன் வந்த உடனே அவர் வந்து ஒரு எழுத்தாளர் நடுவில் குறுக்கிடுவார் இந்த கதையில வந்து அடுத்த பதினைந்து நிமிடங்கள் அவர்கள் பேசிக் கொண்டிருந்தார்கள் அதை நான் இப்ப சொல்ல போறது இல்ல இது ஒரு எழுத்தாளருடைய உரிமை அந்த பதினைந்து நிமிடங்களுக்கு அப்புறம் என்ன நடந்ததுன்னு இப்ப சொல்லிடுறேன் அப்புறம் அதை அப்புறம் நம்ம எழுதிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த பதினைஞ்சு நிமிடங்கள் அங்க நிறுத்திடுவார் இப்ப வந்து இப்ப அந்த பதினஞ்சு நிமிடத்துக்கு அப்புறம் நடக்கிறது இந்த நித்யா கேட்பா உங்களுக்கு நீஞ்ச தெரியுமா அப்படின்னு கேட்பா ஆமா இப்ப என்ன நீஞ்ச தெரியாம எப்படின்னா கங்கையில எல்லாம் இருக்கேன் அம்மா பிரமாதமா நீஞ்சுவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆஹா இப்ப கூட இங்க நீஞ்சலாமே நான் நீஞ்ச போறேன் அப்படின்னா இது சொல்லு வேண்டாம் வேண்டாம் காவேரியில வெள்ளம் ஓடுறது இப்ப இந்த பெருக்க வெள்ளம் நீங்க ஓட நீங்க இங்க போ கல்யாணம் அடுத்த நாள் ஒய்ஃப் பேச்ச கேட்கறத வந்து நான் நீஞ்சி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் ட்ரெஸ் இது பண்ணிட்டு அவன் தண்ணியில குதிப்பான் நீஞ்சும் அங்கே நீஞ்சும் அங்கே நீஞ்சும் இவ போறோம் வாங்க வந்துருங்க அப்படின்னா ஆஸ் எக்ஸ்பெக்டட் காலில் தண்ணியில் நீஞ்சும் போது ஒரு கிராம்ஸ் வரும் அவன் அப்படியே மூழ்கிடுவான் தணறோம் அவனை பார்த்து பயந்துட்டு இவ்வளவு தண்ணியில குதிச்சிருவா ஒரு வாரத்துக்கு பிறகு இருபது உடல்களும் கல்லணையில் கண்டெடுக்கப்பட்டன அப்படின்னு அந்த அந்த போர்ஷன் முடிச்சுட்டு இப்ப அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் அப்படின்னு அந்த பதினஞ்சு நிமிஷத்தை தன் டைம் தள்ளி போட்டு முன்னாடி கொண்டு வருவார் இப்ப அந்த கான்வர்சேஷன் ரெண்டு பேரோட ட்ரீம் கான்வர்சேஷன் கண்டினியூஸ் நான் இப்படி பண்ணுவேன் நான் அப்படி பண்ணுவேன் எனக்கு அவரை பிடிக்கும் எனக்கு அவரை பிடிக்கும் அதாவது அவர் எழுதுற விதத்துல என்னாகும் நம்ம அந்த பதினஞ்சு நிமிஷம் முதல்ல இவங்க ரெண்டு பேரும் செத்து போயிட்டாங்க பாப்புறாங்கிறத மறந்துடுவோம் நம்ம இப்படியே எடுத்துட்டு போயிட்டு ஒரு முக்கியமான ரெண்டு பேரும் நம்ம உள்ள எழுதுவார் கதையில நம்ம பேசி நம்ம டக்குன்னு ஒருத்தை நிறுத்தி அப்போதுதான் நித்யா ஆத்மாவை கேட்டால் உங்களுக்கு நீங்க தெரியுமா அதேமாதிரி <laughs> அமோனியம் பாஸ்பேட்ல வந்து ஒரு உறவு வைக்கிறவங்க வந்து ஒரு தனியா இருக்கிற ஒரு பண்ணையில போய் ஒருத்தருக்கு வந்து உறவு வைக்க போறது அதை பத்தி சஸ்பென்ஸ் அதை நான் சொல்ல விரும்பல நீங்க தேடி கண்டுபிடிச்சு படிங்க அது அவர் ஸ்டாண்டிங் ஷார்ட் ஸ்டோரி அதே மாதிரி இன்னொன்று வந்து அவரோட வந்து நரகம் ஒரு கதை இன்னும் ஒரு ஒரு இது ஒரு லெவலுக்கே எடுத்துன்னு போயிடும் அந்த நரகம் கதையும் அப்படிதான் அப்கோர்ஸ் அவரே சொல்லி நான் இந்த மாதிரி எழுதியிருக்க கூடாது அப்படின்னு அவர் சொன்ன கதை வந்து பாலம் ஏன்னா பாலத்துல வந்து அவர் வந்து மர்டரை ஜஸ்டிஃபை பண்ணிருப்பாரு அது ஒரு கேரக்டர் வந்து மர்டர் பண்ணி தப்பிச்சுடும் அந்த கதையில் பாலிடிக் ஜஸ்டிஸ் கொடுக்காத ஒரு கதை பண்ணிருக்கூடாது ஆனா அந்த கதை எழுதப்பட்ட விதம் வந்து ஐ திங்க் அது ஒரு ஷார்ட் ஸ்டோரி ரைட்டிங்லேயே அது ஒரு தனி டெஃபினேஷன் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ரைட் ஐ திங்க் நான் நிறைய பேசிட்டேன் ஸோ அல்டிமேட்லி ஒரு சிறுகதை அன்று வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லும் போது எனக்கு என்னவோ நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி இந்த சுவாரஸ்யம்ங்கிறது தான் வந்து ஒரு பேக் போன் ஆஃப் ஷார்ட் ஸ்டோரி அப்படிங்கிறது என்னுடைய பர்சனல் பிலீஃப் அந்த சுவாரஸ்யங்கிற ஒரு மீட்டரை வச்சுட்டு பார்த்ததுல நான் ரசித்த எழுத்தாளர்கள் நான் ரசித்த கதைகள் எழுத்தாளர்கள் பத்தி தான் நான் வந்து பேசினேன் ஸோ என்னோட ஸ்ட்ராங் பிலீஃப் சிறுகதை என்பது நிச்சயமாக சுவாரஸ்யமாக இருக்க வேண்டும் அப்படிங்கிறது தான் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த குவிகமுக்கும் இலக்கிய சிந்தனைக்கும் மிக்க நன்றி நீங்களாம் வந்து பொறுமையாக கேட்டதுக்கு சிறுகதைகளோட வேல்யூ போய